同学们好，我是你们的朋友，酷爱杨流。今天为大家带来一档午间栏目《花样社团》。今天为大家介绍的是我们学校的天文社。我校的天文社是利川唯一一所拥有专业性的天文台，配备高端天文望远镜的。咱们现在不能跟学校硬碰硬。只能靠酷爱杨流同志给学校施加压力了。来，给，谢谢。哇，还有我的啊，这么好。潘、嗯、璐，嗯，不吃饭干嘛呢？来，我猜他是在写计划。对，我打算请记者来学校采访。好主意，名义上是找记者来学校采访，其实是要借机曝光天文望远镜的事儿，对吧？曝光，嗯。但是我们也不认识什么记者呀。哎，之前我们不是认识俩做菜的吗？不是，不是，俩记者，就是名字特别像做菜那俩，番茄炒蛋，哎，不，葱花炒蛋。啊，对，就他俩。但是都过了那么久了，人家肯定不记得咱们了。再说了，咱们当时好像也没有留联系方式吧？哟、哦，这这你也留着呀，韩露啊？记者给了我，我就收下了。这个是我电话，你们要是遇到什么困难需要帮助，就给我打电话。葱花，谢谢。嗯、厉害呀、啊，也就是你还能留着这个。哎，但话说回来啊，找记者的话，这事儿动静可小不了。到时候万一查起来，可能连教导主任也……这事儿我问过我妈了，她说她自己做事有分寸，我相信她。你怎么了？胃口不好？啊，我、哦、没有，我就是觉得吧，咱们要不别找记者了。我、哦、为什么呀？我就是觉得，找记者吧太大动干戈了，万一到时候收不了场，岂不是很……就是要把影响扩到最大，这是我们找到天文望远镜最后的办法。对啊。是啊。对。潘露说的对。啊！对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，没事吧？没事，没事，没事。我来收场，别担心我是八中的学生卜寒露，之前我们在庭山见过，你还记得吗？哦，是你啊，记得记得。怎么了？我有件事想请您帮忙。啊、哦，具体什么事？你说。明天上午记者就来。你怎么联系到他们的？韩露说了呀，他留了记者的电话。哦，对对对，我给忘了。那明天需不需要我们做些什么呀？我也没把握明天会是什么情况，我通知了袁姐他们几个，做好随心应变的准备。嗯，那我们随时待命就好。
，喂，喂，你好，我是补安路的朋友刘一宪。啊，你好，请问有什么事吗？我们学校明天下午有事，所以您不用来了，临时改安排了。呃，小鹿同学怎么不自己打给我呀？他这周的学习任务太重了，所以让我帮他这个忙。哦，这样啊，嗯，那我明白了。请进，程老师，有件事跟您汇报一下。说吧，什么事儿？电视台记者想来采访咱们学校的天文社，他们想做一个有关于中学生课外专业活动的专题报道。哦，什么时候？嗯，大概一个小时之后。那你怎么才告诉我？我给您打了电话。您没接电话。嗯。小峰，下午就要上电视了，紧张不？心脏病都快犯了，一会儿你也跑不掉。来就来呗，该说啥说啥，不怕啊。关键是太突然了。哎，对了，这件事教导主任知道吗？嗯，不知道。不知道。啊、瞧瞧你在学生当中的位置有多高。站着说话不腰疼，好看好看，行吧？嗯嗯嗯。哎，对了，石哥，你帮我通知一下主持人啊，去，我现在去接一个记者啊。走，别忘了给小鹿发个消息说一声。你不说我差点忘了。你好。哎，你好，你们是哪个单位的？我们是利川电视台的。哦，麻烦登记一下。嗯。抱歉，抱歉，是让二位记者同志久等了。我是普华路的班主任。啊，大哥，大哥，让二位同志进来吧。行行行，这边这边。啊，这边这边请。二位记者同志辛苦了。他们到了。那咱们现在下去啊。记者采访天文社肯定会找我们，走吧。门打死了，笨死了我来。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
。之前我纸条丢了的时候，没想过是你。后来你问我，为什么能联系到记者，我才开始有点怀疑。我当时只是随口说说，你就因为这个怀疑我，所以直到你打电话给葱花说取消采访，我才敢确认这件事儿。不信。看看你口袋里有没有钥匙呢？把口袋给大家看看，然后让他给你道歉好吗？没错，门是我锁的。那你赶紧把钥匙拿出来，给他。你别过来。哎，对不起，我不能把钥匙给你，我做了备用方案。谢谢哥哥姐姐，这件事对我来说非常重要，你们的帮助我会铭记于心。你一个花季少女，说起话来怎么一股老干部味？放轻松。对，没错，这件事儿啊，要是能报道出去，对我们是有利无害的。我们呀，到时候还得谢谢你。但是不出意外的话，你们进不了观测室，除非用这把钥匙。不出意外，他们应该已经进入观测室了。不瞒二位啊，我这个人啊，平常有一些冷门的个人爱好，比如研究开锁。今天正好碰到这种特殊情况，我也就献个丑。做到的，哎，程老师，哎，那个既然开了，我那边还有点事，我就先走了。哎，再见，金哥。哎，你怎么做到的？这，这，这，这怎么回事？你看我干嘛呀？我又不是你们学校的，解释一下吧，啥情况？好，主任好。行，我们现在在过来的路上了。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。记者去天文台了。金星，你到底要干嘛？你冷静一点，你这样打不开门的。哎，你这样也没用啊，还不如让普寒路来。潘路，倩倩，你能告诉我你为什么这么做吗？倩倩，倩倩，倩倩，你别这样，打不开的。别弄了，让我潘路，刘倩。你明知道这件事情对我来说很重要，我们所有人付出了这么多努力，我只想让你告诉我为什么这么做帮你把门打开，你去做你该做的，也不用告诉我理由。潘璐，别去了，我告诉你。老师们
卖天文望远镜，其实是为了贫困学生们凑齐他们的学费。真的假的？大雾，你都不知道这事儿吧？因为我就是其中一员。我知道主任和校长与天文台的事有关系后，就去找主任确认了这件事。有什么想问的、想说的，你尽管问。主任，我们的助学金是不是和那台天文望远镜有关系？你是怎么知道的？是这样，一开始我就觉得有点巧。天文台一关，助学金就发了。其实呢，助学金并不能解决所有上学难的问题。但是，孩子必须要上学，我们能做的，就是尽可能的让孩子们都有学上。天文台的事一直隐瞒，也是在保护你们。你能理解老师们的苦心吗？天文台的事情，涉及了太多像我一样的人，所以我才千方百计的阻止你。你是贫困生，可是你家里还有一个格子铺啊。中考之后，我爸在外边做生意失败，家里破了产。在外边欠了很多债，鸽子铺也拿去抵债了。我当时连上高中的学费都凑不齐，我妈为了给我凑齐学费，跪下来求着买家，让我们在鸽子铺里打工还债。好了，主任告诉我。可以申请一笔教育资金。我不想这件事情曝光，我不想你们知道，害怕你们知道。好了好了，别说了，先起来吧。我们要不要赶紧联系记者，让他别把这事给抖露出去？记者同志啊，关于天文望远镜的处理结果，是我们学校共同做出的决定，不存在谋取私利的事情。那原因呢？因为什么必须要卖掉天文望远镜？这件事情我们有权保密。天文望远镜去哪儿了并不重要，原因才是关键。如果不在报道里解释清楚的话，可能会引起社会的多方揣度，给学校带来不必要的麻烦。希望校长考虑一下。既然不愿意回答，那自然也不在乎别人的看法。收工吧，咱们电视上见。校长。等一下，记者同志。王主任，等一下，等一下，你们都来了呀，正好。那这一次天文望远镜神秘消失事件，就让你们天文社来收尾，怎么样？对不起，松花姐姐，计划临时有变，这件事麻烦你们不要对外透露。啊？当初不是你让我们来的？那是因为原来我们不知道。不知道，卖天文望远镜是为了让更多的人上学。没错，所以能不能拜托你们，不要把这件事情说出去？不想这件事情给老师们带来更多的麻烦。那，那这事儿是好事儿啊，校长您为什么始终不愿意说呢？如果这件事爆出去的话，我们学校可能会受到社会的表扬
那孩子们呢？对他们来说，公开不会带来任何的好处，相反的，只会让他们原本平静的生活被人窥探和议论。我们只想让他们好好的长大，不受伤害，仅此而已。再小，你第一个写检查。到点了，该回台里了。放心，今天我们没来过。谢谢，谢谢。我减肥呢，吃这么多肉，给我一片。有什么？不敢。啊，有点太胖了。吃这么多肉，要减肥。谢谢。怎么样，吃肉？我这多、啊。烫春雪，我帮你们吹吹。哎，算了，先吃我的。什么？我们俩谁吃？还自己吃吧。帮谁呀、啊？我。我我吃完了，你们先吃吧，我先回校吃。一起去吃饭吗？我们都好几天没有一起吃饭了。嗯。哦，我早上吃撑了，我不饿，你们去吃吧。最近啊，怎么了？这两天啊，无精打采的。啊、哦，没怎么，可能最近的学习任务有点重。刚刚让你拿两瓶饮料放包里，怎么没拿？好几天都没有带饮料给小鹿他们了吧？闹别扭啦。妈，我告诉他们咱们家的事儿了。啊、哦。妈，您不生气吗？我这都一把年纪了，还生什么气啊？我不说，是因为怕你在学校里面，同学在背后议论你，让你听了难过。而且，我让你带饮料给他们，并不是让你在他们面前撑大牌、撑面子，而是因为他们是你的朋友，你的好朋友。可是我做了一件很不好的事情，也没有跟他们道歉。我觉得他们应该不会再接受我送的东西了。我先走。连放羊的星星他都不跟我一起看了，都要大结局了。哎，这样不行，咱们得想想办法。我是来抓你的，让你这么久不理我们，就是。我难过，讨厌我们，讨厌。你叫迟东，讨厌你这么久不理我们。那你们不生我的气，生气啊？怎么不生气呢？听你什么都不愿意跟我们说。我没有不愿意告诉你们，我就是害怕。家里突然就没钱了，我突然间就不是自己了。
我自己都不知道怎么接受，所以更不知道你们会怎么想我，所以我就一直扮演着从前的自己。你永远都是我们的线线，走吧，我们进去转转，然后回家，家里一堆人等着你呢。一堆人，走啊，回去就知道，走。你我的，哎，给线线倒一杯了。线线的在这儿呢，来。我们来了，谢谢，就等你了，这锅都开了。阿姨先回去了，这就咱们。坐吧，快坐，别客气，别拘谨，就当自己家一样。呃，咱们碰一个呗，碰一个，来，来。那个，谢谢你们。之前，之前我们早就想跟你一起吃火锅了，以后咱们都在一起吃饭，嗯，好吗？韩洛，你们，我们这是第一次一起吃火锅是吧？还得一起吃烧烤呢，还有小龙虾呢，我给你们做满汉全席。<笑>来吧，赶快一起啊！好，准备，准备。准备准备那些永远说不完的话题，不想熬深的心里有不陪伴的伤心。好久不见，你的笑依然美丽。熟悉。吃火锅不得来盘西瓜？小孩，买点去。就等你这句话，走。等着啊，快点回来啊！快去快回啊！哎，今天怎么于哥不在？火锅可是于哥的最爱，我给他拍张照片吧。拍什么照片啊？我直接给他打电话、啊。对呀、啊，给他打一个。来，于哥，你猜我们在干嘛呢？我们在吃你最爱的火锅呢，就差你了。你在忙什么呢？于哥，你什么时候能回来啊？啊，小雨她没拿手机。哦哦，阿姨您好，我是刘洋。林千雨她现在是不是不方便接电话呀？小雨她。是不是芊芊姐啊？芊芊姐，小雨她现在在陪她姐姐呢。她姐姐这两天情况不太好，已经安排手术了。哦，我一会儿让她回给你们吧。啊。哦哦哦，好的，阿姨。那这么晚了，打扰您了。回来了，各位，还有哈密瓜，谁吃？还挺新鲜，怎么不说话呀？于哥，于哥他……我们刚才给于哥打电话了，是于哥妈妈接的电话。阿姨说，芊芊姐现在情况不太好。可能要动大手术，怎么会？那现在什么情况？哎，如果手术顺利的话，万一有什么意外，哎、你赶快拍拍拍，不会有事的。说的对，好朋友就是要在一起。虽然医院那边我们帮不上什么忙，但是我们可以陪着他，我们一起去找他。对，我们一起去。嗯，小鹿，你要是愿意一起的话，就加入我们吧。嗯。